స్మోకింగ్ కాజస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్కి కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం బి సేఫ్ డోంట్ డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ సురక్షితముగా ఉండు తాగి డ్రైవ్ చేయవద్దు భారతదేశపు సంప్రదాయమైన గ్రామీణ ఆట మన ప్రజలకి ప్రియమైన ఆట మన గడ్డకి సొంతమైన ఆట మన మట్టిలో పుట్టిన ఆట సంక్రాంతి పండుగప్పుడు జరిగే జల్లికట్టు ఆటకి మన యువకులు తమను తాము తయారు చేసుకునే అభ్యాసమే ఈ కబడ్డీ ఆట భారతదేశం అంతటా ఈ ఆట వ్యాపించి ఈరోజు పాకిస్తాన్ నేపాల్ బంగ్లాదేశ్ ఇరాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇలా ముప్పై రెండు దేశాలలో మన కబడ్డీ ఆటను ఆడుతున్నారు భారత కబడ్డీ సమాఖ్య అయిన అమెచ్యూర్ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది కబడ్డీ కోర్ట్ అనేది పది ఇంటూ పదమూడు మీటర్ల కొలత కలది దాదాపు పద్నాలుగు వందల చదరు పడుగుల విస్తీర్ణంలో రంపపు పొట్టు కొబ్బరి పీచు ఇసుకని చల్లి ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆడే ఈ ఆటకి ఈనాడు ప్రో కబడ్డీ లీగ్ అన్న జాతీయ స్థాయి అంగీకారం కూడా లభించింది బెర్లిన్ ఒలింపిక్ ఏషియన్ ఒలింపిక్ కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ అంటూ మన మట్టికి సొంతమైన ఈ కబడ్డీ ఆట ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎదిగింది ఈ సెంటర్ లైన్ కి ముందే కబడ్డీ కబడ్డీ అంటూ వెళ్ళాలి నీకు ఎదురుగా నిలబడిన అందరినీ చూడాలి తర్వాత కబడ్డీ కబడ్డీ అంటూ వెళ్లి ఫస్ట్ లో ఉన్న ఈ లైన్ ని ఒక కాలు పెట్టి ఇంకో కాల్ని ఎత్తాలి ఈ ఫస్ట్ లైన్ ని నువ్వు ముట్టుకోలేకపోతే నువ్వు అవుట్ అయి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ సెకండ్ లైన్ లో ఇలా చేస్తే నీకు బోనస్ పాయింట్ వస్తుంది అంతేకాదు ఇలా చేతితోనో కాల్తోనో వాళ్ళని ముట్టుకొని వస్తే నీకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది అర్థమైందా సపోజ్ నువ్వు ఇలా కబడ్డీ కబడ్డీ అంటూ కోతేస్తూ వెళ్ళి ఇలా కాలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళని కాలు పట్టుకుని ఇలా దొరికిపోయావంటే వాళ్ళకి పాయింట్ వస్తుంది నువ్వు అవుట్ అయి బయటికి వెళ్ళి కూర్చోవాలి ఓకే అర్థమైందా 
कबड्डी मगवा कबड्डी प्रख्याति चो अदे स्थाई की आड़वा कबड्डी प्रख्याति पीने गरुमूर्ति नुना कबड्डी ने आयन एक्स मिटरी मैन तनकोचे पेन डबू कबड्डी कोसमें खर्चपेड़ता तनक वाल दहाय अड़ी वे धन सहाय द्वारा आड़पिंदी चोट बस एर्पट्टे भोजन कॉलेज फीजु इला अन्नी सहायालू वील पैकी तीसरा अम्मा पेर ईश्वरी सलव रोज पत्र बाबा ना रेडो कूतर की वे पन्े ना चवल कुटे सतोष कुट समेत अंदर रावाले तक सरना अलागे अका सारी पेटा की डबूल लेवनी अड़क रावे इंदो रेल रूपये उदेन वूतर की लंगा जैकेट तीस वूपाय बस खर्च इंत आलोचि पद्धति पिल की रोषमे सहाय पड़ता लेदेटी मर्याद जीव प्रति कुट कथन तन कुटे आड़ तन नूर्त 
ఇల్లు కట్టిస్తాను చెల్లికి పెళ్లి చేస్తాను పోయిన ఆస్తిని మళ్ళీ ఈడిపిస్తానని చెప్పాడు ఏ ముసలి ఆడు చెప్పింది వాడికి ఇల్లు కట్టుకుంటానని వాడు ఆస్తి సంపాదించుకుంటానని ఆడు పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు ఆ విషయం మనకి అర్థం కాలేదు దద్దమలం ఈ అమ్మాయి అరుణ కుమార్ వీళ్ళమ్మ పొలంలో కూలి పనిచేస్తుంది వీళ్ళ నాన్న పొలంలో మందు కొట్టే పనిచేస్తుంటాడు ఈ అమ్మాయి పేరు యోగలక్ష్మి వీళ్ళ నాన్న గుడిలో పూజారి ఈ పళ్ళెంలో పడే దక్షిణ వల్లే వీళ్ళ కుటుంబం నడుస్తోంది తల్లి లేని పిల్ల కూతురంటే తండ్రికి ఎంతో ప్రేమ ఈ అమ్మాయి మీనాక్షి మా గరుడమూర్తి గారి కూతురు చక్కగా కొనసాగుతుంది చాలా బాగా ఆడారు పెద్ద ఆయన ఏదో చెప్పబోతున్నారా రా పెద్ద ఆయన ఏంటి విషయం విషయం ఏంటో చెప్పు పెద్ద ఆయన ఏంట్రా మీ ప్రాబ్లం మీరే చెప్పాలి రే బయట నుంచి బిగ్గర గారుస్తూ ఎగతాళి చేసి వెటకారం చేస్తూ విజిలు వేయటం పెద్ద విషయమేం కాదు మరి నిజమైన మగాళ్ళైతే ఈ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చి ఆడాలి మేము రెడీ వాళ్ళు రెడీ మీ అమ్మాయిలకు ఓకేనా అని అడిగి చెప్ప పెద్ద ఆయన రే రౌడీ చదవలారా దమ్ముంటే మాతో పోటీకి రండ్రా ఆడపిల్లలు ఆడడానికి పిలుస్తున్నారు బ్రదర్ గొడవకు వచ్చింది వాళ్ళు గొడవ పడింది వాళ్ళు గొడవ పండి వాళ్ళు కదా గొడవ పడాలి ఏం పెద్ద ఆయన అదే కదా అయితే మీరు ఆడటానికి రెడీ అరవద్దు చెప్పండి అయ్యా ఒక కండిషన్ రా మీకు ఓకేనా రెడీ రెడీ ఏం చేయాలి ఆడపిల్లలకి డబ్బులు తగలకుండా ఆడాలా అయ్యా ఏం భయపడకండి పడకూడని చోట చేయి పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఆడతాము రే తమ్ముడు నువ్వు ఒక్క అమ్మ అబ్బాకి పుట్టినోడు అయితే ఆట మధ్యలో భయపడి ఇక్కడి నుంచి పారిపోకూడదు ఆట పూర్తయ్యే వరకు మీ రుండి ఆడాలి ఆ ధైర్యం మీకుంటే రండి రా ఏమ్మా భయపడ్డారా నాకు తెలుసులే మీరు భయపడరు ఎందుకంటే మీరు నా బిడ్డలో కొంచెం అవమానం అని భావిస్తున్నారు కదా వందేళ్లకు పైగా ఆడవాళ్ళని బానిసలుగా చూస్తూ ఏలుతూ వచ్చారు ఈ మగాళ్ళు ఇప్పుడే కదా ఆ పరిస్థితులు మారి కొద్ది కొద్దిగా ఆడపిల్లలు బయటకు వస్తున్నారు చదువుతున్నారు ఉద్యోగాలకు వెళుతున్నారు ఇప్పుడిప్పుడు ఆడడానికి కూడా వస్తున్నారు ఇలా ఎగతాళి చేసే ఈ పనికి మాలిన వాళ్ళని ఇలాగే వదిలేసామనుకో మళ్లీ రేపే మీ అందర్నీ వంటింటికి పరిమితం చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఆడబోయే ఆటలో మీరు కొట్టే ఒక్కొక్క దెబ్బ వాళ్ళని చెప్పుతో కొట్టినట్టుండాలి వాడు కోత వేస్తూ వస్తున్నప్పుడు నిన్ను ఎక్కడ ముట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడో దానికి ఒక్క క్షణం ముందు ఆ కుక్క ఈ గ్రౌండ్ లో నుంచి బయటపడాలి అదే విధంగా మీరు కోత వేస్తూ వెళ్తారు వాళ్ళు ఊరుకుంటారా వాడి చెయ్యి వస్తుంది వాడు నీ శరీరాన్ని తాకడానికి ఒక్క క్షణం ముందు నీ కాలు వాడి మొహం మీద ఉండాలి పోటీ 
ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಹದ್ದೆಲೆದು నీకు మొదటి బహుమతి దొరకనప్పుడు నీవు నీ మొహాని నా ఒడిలో దాచుకుని ఏడ్చావు అభిరుచు లేని వెదవలు నువ్వు పోటీ చేస్తున్నావంటే నన్ను కదా వాళ్ళు నిర్ణేతగా నియమించాల్సింది ఎలా ఉంది కాలు పడిన కాలు పడిన చోట మళ్ళీ పువ్వు పూసిందే కింద పడ్డ పువ్వు తీసి చూపించి రాళ్లలో పూలు పోస్తాయట్రా దొరికిపోయావా అతయ్యా నా మామయ్య కూతురు కాలు పడితే మల్లి పువ్వేంటి నా మనసులో మల్లె తోటే పూస్తుంది కరెక్టా మామయ్య కొడుకు పెళ్లి కోసం సగ రోజు లీవ్ పెట్టడానికి దిక్కులేదు గాని లీవ్ పెడితే నూట యాభై రూపాయలు నీకు లాసా నాకు లాసా నువ్వెళ్ళరా ఓకే పోరా పో మీ ఇద్దరికి పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందో నేను చూస్తాలే అతయ్య మెయిన్ మ్యాటర్ నే లాక్ చేసింది అతయ్యా నీకు ఓ కవిత రాసాను అత్తయ్య ఎవరు చెప్పారు దేవలోకంలోనే దేవతలుంటారని వచ్చి చూడండి మా భువన అత్తయ్య ఇంట్లో బాగా సమర్థించుకుంటున్నావరా ఎందుకన్నా నేను ఏం చేసుకుంటాను వెళ్ళు కళావతి అతనే కలిసి అయ్యతో గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందా రావే వస్తున్నాను మన పళ్ళనీలో పాపకు సంబంధం వచ్చిందయ్యా ఇది అబ్బాయి ఫోటో అబ్బాయికి పొలంలో పురుగుల మందులు కొట్టే పని వచ్చే శ్రావణంలో నిశ్చయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అయ్యా కమలారాణికి ఇప్పుడు ఎంత వయసు పంతొమ్మిది నువ్వేం పని చేస్తున్నావు మీకు తెలుసు కదండి అయ్యా నీ నోటితోనే చెప్పు విందాం తోటలో పని చేస్తానయ్యా మీ అమ్మ నాన్న ఏం పని చేసేవారు వాళ్ళు తోట పని చేసేవాళ్ళు తాత ముత్తాతలు వాళ్ళు తోటలో ఏడాది కూలికి పనిచేసేవాళ్ళయ్యా అదే విధంగా కమలారాణి కూడా కూలి పనికి వెళ్ళాలి అంటావు అంతేనా తను ఎన్నేళ్లుగా కబడ్డీ ఆడుతోంది ఎనిమిదేళ్లుగా ఆడుతున్నానయ్యా 
ఎనిమిదేళ్లుగా కబడ్డీ ఆడుతుంది దేనికి గెలిచి కప్పు అందుకుని ఊరికి పేరు దేవడానికేగా అలా పేరు తెచ్చి పెట్టిందంటే అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లి బావమరిది బంధువులు సొంతోళ్లు చుట్టాలు పక్కాలు తనని ఉదాహరణగా చూపించి మీరు గొప్పలు చెప్పుకుంటారు ఆగింది ఎలాగో ఆగావు ఇంకో రెండేళ్లు ఆగొచ్చు కదా యూజీ పూర్తవుతుంది స్టేట్ లెవెల్లో గెలిచిన కప్పు అందుకుని గొప్ప క్రీడాకారణ అవుతుంది అలా పేరు తెచ్చుకుందంటే తనకి స్పోర్ట్స్ కోటాలో మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది యాభై అరవై వేలు జీతం అందుకుంటుంది నువ్వు ఆ పిల్లని చదివించడానికి ఎంత కష్టపడి ఉంటావు ఎంత శ్రమపడి ఉంటావు ఇక మీద తన సంపాదనతో నిన్ను ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి మహారాణిలాగా చూసుకుంటుంది ఇలా చూడండి మీ అందరికి ఒక మాట చెప్తున్నాను మీరు మీ పిల్లల మీద ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నారో అంతకన్నా ఎక్కువగానే నా బిడ్డల మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ప్రతి ఒక్కరిని నేను గొప్పవాళ్ళని చేసి చూపిస్తాను నన్ను నమ్మండి రే కనకయ్య స్టేట్ మ్యాచ్ కి ఇంకా ముప్పై రోజులేగా ఉంది అవునండి ముప్పై రోజులే ఖర్చు మాత్రం యాభై నుంచి డెబ్బై ఐదు వేలు నువ్వు సరిగ్గా లెక్క వేయటం లేదు లక్ష నుంచి లక్షన్నర రండి రండి మాస్టారు నర్సింహం కూర్చోండి అయ్యో నేను మీకు మాస్టర్ ఏంటండి జోక్ చేస్తున్నారా ఏం పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు మేటిపాలెం మ్యాచ్ లో చూశాను మీ పిల్ల చెప్పారండి సార్ పిల్లలిద్దరూ మీ క్లబ్ లో చేరి ఆడాలని ఆశపడుతున్నారు అందుకే నేనే స్వయంగా తీసుకొచ్చాను మంచి పని చేశావు మీ పిల్లల్ని రెండు మూడు మ్యాచ్లో చూశాను సూపర్ గా ఆడారు మీరే అంటున్నారంటే చాలా సంతోషం అండి మేము బయలుదేరతాం అమ్మా ఆశీర్వాదం తీసుకోండి ఓకే ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏంటే వాళ్ళిద్దరు మన క్లబ్ లో జాయిన్ అయ్యారు స్టేట్ మ్యాచ్ లో మన ఏడుగురులో ఇద్దరు బయట కూర్చోవాల్సి వస్తుంది రాగానే మెయిన్ సౌండ్ లో ఆడిస్తారా వాళ్ళని రానీకూడదు మీ నాన్నగారికి రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయమ్మా ఒకటి నైన్టీ పర్సెంట్ ఉంది వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలి ఇంట్లో ఎవరితో డిస్కస్ చేయాలి లాస్ట్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఉన్నాయి రెండు రైడ్లే వచ్చే రైడర్ ని ముట్టుకోకండి అలాగే సార్ బాగా లోపలికి రానివ్వండి తొందరపడి ఎవరు చేయి వేయకండి వెయిట్ చేయండి బోనస్ లైన్ ని దాటి రానివ్వండి అంతవరకు ఎవరు ముట్టుకోవద్దు మనకు లక్ ఉంది డెఫినెట్ గా గెలుస్తాం ఓకే టై బ్రేకర్ లో చూసుకుందాం ఓకే కుమాన్ కుమాన్ లోపలికి రానివ్వంట్రా హలో సార్ నమస్తే సార్ మీరు చెప్పినట్టే బాబా కోచ్ చెప్పినట్టు టైం పాస్ చేస్తారా లక్కలో గెలవడానికి ఏమైనా గ్యాంబ్లింగ్ అంటారా స్పోర్ట్స్ టాలెంట్ తోనే గెలవాలి జాగ్రత్తగా ఆడు కబడ్డీ 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 మ్యాచ్ ని టై బ్రేకర్ వరకు తీసుకొచ్చాను సార్ కబడ్డీ డెఫినెట్ గా ఈ సారి కూడా మీ టీమే గెలుస్తుంది సార్ అవును సార్ సార్ వన్ మినిట్ పోస్టింగ్ ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్యూ థ్యాంక్యూ కబడ్డీ 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 సూపర్ రౌండ్ మాట్లాడుతున్నాడు 
धैर्य ఆపరేషన్ బాగా జరిగింది టూ అవర్స్ తర్వాత మీరు చూడొచ్చు అయ్యా ఏమైంది అయ్యా ఎప్పుడు వచ్చావు కూర్చో కూర్చో ఇప్పుడు ఎలా ఉందయ్యా బాగానే ఉందరా కాస్త నొప్పి భరించలేకపోతున్నాను భయపడుకో నాకేం కాదులే వెంకటేశు నన్ను ఆపరేషన్ థియేటర్కి తీసుకెళ్లేటప్పుడు లోపలికి వెళ్లే ముందు మన పిల్లల మొహాలే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చాయి ఆ పిల్లలందరినీ గొప్పవాళ్ళని చేసి చూపిస్తానని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులందరికీ ప్రామిస్ చేశాను నెక్స్ట్ మంత్ స్టేట్ మ్యాచ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేనున్న పరిస్థితిలో నువ్వు ఒక నెల వాళ్ళతో ఉండి పిల్లలకి కోచింగ్ ఇచ్చావంటే బాగుంటుంది బాగా స్ప్రెడ్ చేసి వెళ్ళు ఈ టీమ్ లో అఫెన్స్ ఎవరు బాగా ఆడతారో నీకు తెలుసా నేను బాగా ఆడతాను కోచ్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ కూడా బాగా ఆడతాను కోచ్ ఈ రోజు రాత్రి వంట చేయాల్సింది నువ్వే మీనాక్షి మేడం ఇటు రండి చెప్పు ఏంటి లేట్ నైట్ స్కూటీకి పెట్రోల్ వేయడం మర్చిపోయాను నైట్ తినడం మర్చిపోయావా నేను అడగలేదు కోచ్ అడిగా తొంగ ముందు ఎగతాలు చేస్తున్నావా చెప్తాను యాభై రౌండ్లు తిరుగు ఈ రౌండ్ లోపల తిరగాలి ఇంతే కదా ఓకే రే సుబ్బారావు చెప్పు వెంకటేష్ మేడం ఈ రౌండ్ లోపల వీడి చుట్టూ అర్థమైందా అన్నా నువ్వు వీడియో తీ తిరగకపోతే వచ్చి నాకు చెప్పు రివర్స్ లో తిరుగో కోపంతో చేస్తున్నాడు వామప్ చాలు రండి ఏంటిదంతా డైలీ ఇలాగే జరుగుతోంది కోచ్ నైట్ కాగానే కుర్రాళ్ళు గోడ దూకొచ్చి రోజు తాగేసి బాటల్స్ ఇక్కడే పాడేసి వెళ్ళిపోతుంటారు ఎవరో తెలుసా ఎవరో తెలియలేదు కోచ్ రోజు క్లీన్ చేసాకే ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తాం కోచ్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కి చెప్పి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కానీ ఇంతవరకు పోలీసులు యాక్షన్ తీసుకోలేదు కోచ్ అయ్యో ఏంటన్నా నువ్వు ఒకటి ఎప్పుడు చూసిన హడావుడిగా వెంకటేశ్ వెంకటేశ్ అని ఏంటి మీనాక్షి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది తన కడుపుతా ఉందా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడానికి ఊరికే నాటకాలు ఆడుతోంది నాకు తెలుసు వెంటనే నేను చెప్పినట్టు చేయి వెళ్ళు ఏంటన్నా కోచ్చి నీళ్లు పోసి లేపి మరీ తిరగమన్నాడు నిన్న నైట్ కూడా వచ్చినట్టు అనిపిస్తోంది అవును వెంకటేశ్ మీనా ఆగు ఆ చెత్త పడేయొద్దు అన్న వెళ్ళి మన ఐటెం ఒకసారి చెక్ ంట్లో దబేల్ మనేయాలి అక్కడేసేది ఇక్కడ వినపడదు వెళ్ళు అమ్మాయి ఎవరు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావేంటి 
ఇవన్నీ మీ తమ్ముడు నిన్న నైట్ మా గ్రౌండ్ లో వదిలేసొచ్చిన వస్తువులు చాలా రోజులుగా ఎవరని వెతుకుతున్నావు నిన్నే మీ తమ్ముడు అని తెలిసింది అన్నా అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోండి ఈ రకంగా మీ తమ్ముడు ఎప్పుడు మిస్ చేసుకున్నా నేనే స్వయంగా ఇంటికి వచ్చేస్తాను ఏంటి ఓకేనా తెలియటం లేదమ్మా సరే ఇదంతా మా అబ్బాయి చేశాడని ఏంటి ఆధారం హెచ్డి క్లారిటీ వీడియో కుటుంబ సమేతంగా కూర్చుని చక్కగా చూడండి అందులోనూ ఆఖరిలో మీ అబ్బాయి ఒంటెలతోనే ఆర్ట్ వేశాడు అన్నా వెళ్ళరానా పొలిటీషియన్ <laughs> సార్ ఇప్పుడు మేము మందు కొట్టడం కూడా మీరు వీడియో తీసుకోండి సార్ సార్ దగ్గర వీడియో ఫోన్ లవి ఉండవరా ఆయనే ఒక ముస్టి మహారాజు నువ్వు నీ ఫోన్ ఇవ్వరా క్లియర్ గా తెస్తాడు ఇస్తే పోయే పర్వాలేదు చిన్న పిల్లలు అనుకున్నాను షార్ప్ గానే ఉన్నారు షార్ప్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి తమ్ముళ్ళు కొందరు ఒట్టి మాటలతోనే మారతారు ఇంకొందరు కొట్టి కొట్టి చెప్తేనే మారతారు మీరు ఇందులో రెండో రకం ఉండండ్రా ప్లాస్టిక్ పూలకుండీలు మోటార్ సైకిలు ఇటుకలు ఇవన్నీ విరిగే వస్తువులేరా వీటిని ఓనర్ మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చాడు విరగొట్టకూడదు కదా అలా దూరంగా వెళ్ళి ఫైట్ చేద్దామా కమాన్ 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 బాయ్స్ చూడండ్రా గోడవ అన్నాక చొక్క చెరగడం చాలా సహజం కాస్ట్లీగా ఉండే వాచ్ ఫోన్ అన్నిటి దూరంగా పెట్టేయండ్రా విరిగిపోయి అంటే మీ అమ్మ నాన్నకి నేనే కారణం నిరీక్షించకూడదు వెంకటేశ్ వీళ్ళందరూ అడ్వైస్ ఇనే రకాలు గారు తన్ను తినే రకం దుమ్ము రే కొట్టు వెంకటేశ్ వీడియో ఆన్ చేయార్ట్ కెమెరా నువ్వే చేసుకున్నా నీకు పంచర్ చేయాలా అరే రామ్మా సరదాకు చేయించుకో ఇక్కడికి వెళ్తావరా వీళ్ళు చూడు 
వాళ్ళ గ్లామర్ అన్నాడు అందుకే అన్నయ్య మాటలు వినాలి డ్రెస్ తీసుకుని వెళ్ళరాట్టావా ఒకటో నెంబర్ అమ్మాయి యాంగిల్ వేస్తుంది అనుకుంటారు కానీ సపోర్ట్ గా ఉండే రెండో నెంబర్ అమ్మాయే యాంగిల్ వేస్తుంది అలాగే ఐదో నెంబర్ డాష్ కొడుతుంది అనుకుంటారు కానీ సపోర్ట్ గా ఉండే నాలుగో నెంబర్ డాష్ కొడుతుంది ఇలా ప్రతి ఏడాది స్ట్రాటజీ మారుతూనే ఉంటుంది మిగిలిన విషయాలు తర్వాత చెప్తాను కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం టీం కోఆపరేషన్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మైండ్ సెట్ తో ఆడకూడదు ఏడుగురు ఒకే మైండ్ సెట్ తో ఆడాలి ఇంతకు ముందు మీరు రెండు స్టేట్ మ్యాచ్ లో ఓడిపోయారు కానీ ఈ స్టేట్ మ్యాచ్ లో మీరు ఖచ్చితంగా గెలవాలి ఎందుకంటే ఈ ఏడాది మీరు యూనివర్సిటీ విన్నర్స్ ఈ స్టేట్ మ్యాచ్ లో కనుక గెలిచారంటే ఈస్టర్న్ రైల్వేస్ సదర్న్ రైల్వేస్ పోలీస్ కస్టమ్స్ ఇలాంటి ఎన్నో చోట్ల జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అంతేందుకు ఇండియన్ టీమ్ కి కూడా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు సో మైండ్ ను ఫోకస్ చేసి ఈ స్టేట్ మ్యాచ్ లో తప్పకుండా గెలిచే ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా దాట్ ఇక్కడే మీరు సెట్ అవడం కుదరకపోతే రేపు మన స్టేట్ టీమ్ లో మీరు సెలెక్ట్ అవుతారు అక్కడ వేరు వేరు డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్స్ వస్తారు తర్వాత ఇండియన్ టీమ్ కి సెలెక్ట్ అవుతారు అక్కడ వేరు వేరు స్టేట్ ప్లేయర్స్ వస్తారు సౌత్ ఇండియన్ నార్త్ ఇండియన్ ఇలా ఎన్నో పాలిటిక్స్ జరుగుతాయి అవన్నీ మీకు తెలుసా అవన్నీ మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు జరిగే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ గా భావించి ఎంజాయ్ చేయండి వెళ్ళండి అది కాదు కోచ్ మన గర్ల్స్ ఏమైనా మీరు గేమ్ ని మాత్రం ఆడండి మీ ప్రెసెన్స్ మిగిలిన ప్లేయర్స్ కి తప్పకుండా అవసరం అవుతుంది మీకు తగ్గిన చోటు డెఫినెట్ గా దొరుకుతుంది వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఓకే కోచ్ పిల్లలు ఈ టోర్నమెంట్ మీ అందరికీ లైఫ్ రా తంజావూర్ టీంతో ఆడేటప్పుడు మాత్రం డిఫెన్స్ ఆడినవు మిగతా టీంలతో ప్రాబ్లం లేదు సరేనా సరేనయ్యా రే నువ్వు కొత్తగా ఏదో నేర్పించాలనుకుని పిల్లలందరినీ కన్ఫ్యూజ్ చేసి పారేకు అలాగేనయ్యా మీరు చెప్పినట్టే ఆడమంటానులేండి వస్తానయ్యా వచ్చి ముందు కూర్చున్నారు చూసావా ఇలా పక్కన కూర్చోవే ఒళ్ళో కూర్చోమంటావా జరి కూర్చో ఏంటి గొడవ పెడతావు జరి కూర్చో వెనక్కి వెళ్ళండి ఏ వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను గొడవ చేస్తూనే ఉన్నారు చెప్తోంది కదా సీనియర్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరా వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చోండి మేమెందుకు వెళ్ళాలి తను వెళ్ళదా ఏంటి గొడవ పడుతున్నారు ఏం లేదు కోచ్ నువ్వు రావే జీవా ఆగు ఏంటి ప్రాబ్లం ఎందుకు ఇలా గొడవ పడుతున్నారు ఏం లేదు ఏయ్ విద్య ఏమైంది ఏం లేదు కోచ్ వెళ్ళండి టీం కోఆపరేషన్ ఏం లేదు నువ్వు పోనీ అన్నా దిండుకల్లో జరిగిన స్టేట్ మ్యాచ్ కి మొత్తం ముప్పై రెండు టీంలు వచ్చాయి ఫస్ట్ లీగ్ లో తంజావూర్ కోయంబత్తూర్ మధురై టీముల్లో ఆడాల్సి వచ్చింది లీగ్ లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ మాకు తంజావూర్ టీం కి జరిగింది అందరు రెడీయా బడా ఇండియన్ కబడ్డీ కిలాడి ప్లేయర్ హై జిత్రేకా 
అండర్స్టాండ్ ఎవడన్నాడు ఇంత గట్టిగా అరుస్తున్నాడు ఏదో బరోడా టీమ్ కోచ్ అంట నార్త్ ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చారంట నెవర్ ఎవర్ నో ప్లాస్టిక్ కవర్ పరోటా మాస్టర్ లో ఉన్నాడు బరోడా కోచ్ అంటున్నా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది అయ్యయ్యో ఓనర్ గారు చూసేసినట్టు నడే బ్యాలెన్స్ పేమెంట్ ఇస్తాడో లేదు ఆల్ మై స్టూడెంట్స్ కోచ్ యాభై పరోటాలు తిన్నావు కదా అది నేను కాదే సౌండ్ రాకూడదు మెల్లగా 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 జీత్నేకా పక్కా జీత్నేకా ఓకే అది ఎలా పట్టేసాం కటీస్ అన్నా వీడు ఆంటి మంచి పరోటా మాస్టర్ అన్న బరోడాని బిల్డప్ ఇస్తున్నాడు ఆ లీగ్ లో విద్యని బృందాన్ని నేను కావాలనే బయట కూర్చోబెట్టాను లైట్ గా పైన చాలు అది చాలు ఇలా చూడండి మనమే లీడింగ్ లో ఉన్నాం మీరు అలాగే పైకి వెళ్ళిపోండి సరేనా మనం గెలిస్తే నీకేం కొని పెడతానని చెప్పి ముద్ద బొరుగులు ముద్ద నీకు గాజులు గాజులు నీకు నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ తో రోజు మాట్లాడడానికి టాప్ అప్ చేసి పెడతాను సరేనా నీకు ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ చూస్తుంది చెప్తుంటే అక్కడేంటి గుడ్లు అప్పగించి చూస్తున్నావు నా బతుకు అందరికీ అంత లోకు అయిపోయిందా సీరియస్ గా వినండి చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టి కోచ్గా అడగడం లేదు ఓ తండ్రిగా అడుగుతున్నాను నా కూతురికి చెవులు కుట్టించాలి మీరందరూ చెవులు కుట్టించుకున్నారుగా అలాగే నా కూతురికి చెవులు కుట్టించాలా వద్దా మీ తండ్రి స్థానంలో అడుగుతున్నాను కొంచెం కొంచెం డీప్ గా ఆడండి అమ్మా సరేనా ఈ టోర్నమెంట్ లో గెలవాలి గెలిస్తేనే ఎవరికి నా చెవులు కుట్టి పాడేయకూడదు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోయారు అనుకోండి పెట్టే పేడా చదువుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవటమే ఎందుకంత లోపలికి వెళ్ళాడుతున్నారు ఎందుకన్నా ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకుంటావు బండికి డీజిల్ పెంచుకుని రమ్మనండి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అయిపోకుండా బయలుదేరదాం గోల్డ్ కట్ చేసుకునే వంట చేయాలి అర్థమైందా చెప్పండి క్యాప్టెన్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో విజయాన్ని బృందాన్ని ఆడిద్దాం కోచ్ అవునా అవును కోచ్ మీ ప్లేయర్స్ అందరికి ఓకేనా అందరితోనూ మాట్లాడేశాను విద్యా బృందా మెయిన్ సౌండ్ లో మీరిద్దరు ఉన్నారు సరే అందరూ వెళ్ళి వామప్ చేయండి వెళ్ళండి వెళ్ళు సరే కోచ్ మోనీ నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళు వెంకటేశ్ పిల్లలు అడ్వైజ్ చేయకుండానే మారిపోయారు అన్న అనుభవం చేసే సాయం అడ్వైజ్ చేయదు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వాళ్లే తెలుసుకున్నారు ఇక వాళ్ళు ఎలా ఆడతారో చూడండి ఫైనల్ మ్యాచ్ 
कबड्डी 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 बोरोडा बोरोडा चूड़ अदी तप राणि बोनस वन अड़गे चूड़ अद इंको तपूल चूड़ अनवसर इकड़ू बागोद इकड़क इंके आड़ा गेम बैठक नि क्या विद्य इंडियन क्या सैलक्टर रेल तरह पुणे इंडियन क्या विद्य वे विद्य चला पर्फॉम चेसी थ्री पाइंट रईडर ने ऊहिचे विद्य की इंडियन टीम लवकाश दी नूहिचने मो विषय जे सर प्लेयर की पर्वे सर No formalities. Good job, yeah. It's okay. Please. Hmm. Do chai bolna. Take care, bye, sir. Hmm. Yes, Venkat Swami. Any issue? Sir, Tanu Vidya. Last week Indian camp got chinte. Uh, of course, of course. She's a bright player. I know. Uh, Good player. Uh, sir, 
అదే ఏషియన్ టీంలో సెలెక్ట్ చేయడానికి మీరు డబ్బు అడిగారని రామ్ చెప్పారట ఎంత అడిగాడు ట్వంటీ ల్యాక్స్ సార్ కరెక్ట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సార్ షీస్ ఫ్రమ్ పో ఫ్యామిలీ అంత డబ్బును వీళ్ళు ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారు సార్ సి వెంకటస్వామి లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్గా మన టీమే విన్ అవుతూ వస్తుంది ఒక్కసారి కూడా ఓడిపోలేదు దిస్ టైమ్ ఆల్సో ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మన టీమే గెలవబోతోంది గెలిస్తే ఒక్కో ప్లేయర్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్లో జాబ్ అండ్ వాట్ నాట్ హౌ మెనీ బెనిఫిట్స్ నేను జస్ట్ ట్వంటీ ల్యాక్సే కదా అడిగాను బిగ్ డీల్ సరే వెంకటస్వామి నువ్వు స్ట్రైట్గా వచ్చినందువల్ల అమ్మకి చెప్పు జస్ట్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ మాత్రం ఎక్స్ట్రా ఇవ్వమని చెప్పు దట్ మేక్స్ ఇట్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఏంటి వెంకటస్వామి గారు కోచ్ అవ్వాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారా నేనేం చెప్పాను నువ్వేం చేసుకొచ్చావు సార్ అదే గెలిచాం కదా సార్ ప్లేయర్ గా నువ్వు గెలిచావు కోచ్ గా నేను ఓడిపోయాను రా రిమెంబర్ వన్ థింగ్ ఇక మీదట నువ్వు నా టీమ్ లో ఎప్పుడు ఆడలేవురా వెంకట స్వామి దిస్ ఇస్ అవర్ లాస్ట్ గేమ్ హే వెంకట స్వామి నేనేదో నీ మీద పగ తీర్చుకుంటున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నా డౌట్ ఏ అక్కర్లేదు పగే తీర్చుకుంటున్నాను సార్ మీరు పాత నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో పోరా అవుట్ సార్ ఈ అమ్మాయిని ఇండియన్ టీంలో ఎలా సెలెక్ట్ చేయించాలో నాకు తెలుసు ఓ వా గుడ్ చెయ్యండి సార్ వస్తా విద్యాపద ఇలా చూడండి వెంకటస్వామి గారు నా పర్సనల్ అడ్వైస్ ఈ అమ్మాయి కోసం మీరు పోరాడి మీ జీవితంలో ముఖేష్ ద్వారా ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకోకండి నా మాట విని తరతో వదిలేయండి విద్య కోసం యూనియన్ కు వెళ్లి మాట్లాడినందువల్ల నన్ను ప్లేయర్స్ లిస్ట్ నుంచి తీసేసి మనుషులే రాని రైల్వే స్టేషన్ టికెట్ కౌంటర్ లో కూర్చోబెట్టాడు ఆ ముఖేష్ రాథోడ్ రెండు నెలల తర్వాత ఏషియన్ గేమ్స్ జరిగాయి ఫైనల్లో ఇండియా ఇరాన్ తలపడ్డాయి అందులో ఇండియా ఫైనల్లో ఇరాన్ దగ్గర ఓడిపోయింది భారతదేశంలో కబడ్డీని ప్రేమించే లక్షలాది అభిమానులకి ఆ రోజు నిరాశను మాత్రమే మిగిల్చింది ఆ నిరాశ వల్ల తనకు జరిగిన తిరస్కారం వల్ల విద్య తీసుకున్న నిర్ణయం గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఇండియా కబడ్డీలో ఓడిపోయింది లేదు కానీ ఇప్పుడు ఫైనల్లో ఇండియా ఓడిపోయింది రెండు నెలల క్రితం నేను ఇండియన్ క్యాంప్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను బాగా పర్ఫామ్ చేశాను ఫైనల్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో నన్ను సెలెక్ట్ చేయడానికి సెలెక్షన్ కమిటీ ముప్పై లక్షలు డబ్బు అడిగారు నేను ఇవ్వలేకపోయాను టాలెంట్ ఉన్నా డబ్బు లేని ఒకే కారణంతో నన్ను అవాయిడ్ చేశారు స్పోర్ట్స్ లో టాలెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరి కోసమే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను నేను తీసుకునే ఈ నిర్ణయాన్ని కొంతమంది పెరిగితనం అనుకోవచ్చు నా కళ నెరవేరకుండా ఈ భూమి మీద నేను బతకడం అనవసరం అనిపిస్తోంది నేను ఈ వీడియోని తీయడానికి కారణం నాకు జరిగిన ఈ అన్యాయం మీడియాకి ప్రజలకి తెలియపరిచి ఇప్పుడు సెలక్షన్ కమిటీకి హెడ్ గా ఉన్న ముఖేష్ ని మార్చాలి నా చెల్లెలు కూడా ఒక కబడ్డీ ప్లేయర్ మేమిద్దరం ట్విన్స్ వృందా నాన్నని చూసుకో సారీ నాన్న
సాధించి పేరు సంపాదించి గెలిచిన వాళ్ళంతా ఒక కాలంలో నిరాకరించబడిన వాళ్లే వీరవనిత అన్న మాట రెండు శాఖల్లో మాత్రమే ఉంది ఒకటి సైనిక శాఖ ఇంకోటి క్రీడా శాఖ నువ్వు చచ్చిపోయి నలుగురిని బ్రతికించడం గొప్ప కాదు బ్రతికుండి సాహసాలు చేసి పోరాడి గెలిచి వంద మందినైనా బతికించాలని అనుకోవాలి దట్స్ ఎ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ యాటిట్యూడ్ కబడ్డీ నా పిల్ల ఎంత ప్రేమించకపోతే సావాలని నిర్ణయం తీసుకుంటుంది మమ్మల్ని వదిలేండి అయ్యా మేము వెళ్తాం మా అమ్మాయికి అప్పో సప్పో చేసి అయినా పెళ్లి చేస్తానయ్యా కబడ్డీ ఆట వద్దయ్యా ఏదో పళ్ళెల్లో పడే డబ్బులతో నేను కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నా ఇది ఆట ఆడితే స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగం వస్తుందని ఇక్కడికి పంపించాను కానీ అక్కడ కూడా డబ్బులు అడుగుతున్నారయ్యా మమ్మల్ని వదిలేండి అయ్యా నీ వల్లే నీ వల్లే కాలేదంటే అరే ఇంకోరి వల్లాది కాబోదులే నీ వల్లే నీ వల్లే కాలేదంటే అరే ఇంకోరి వల్లాది కాబోదులే ఈనాడు ఈనాడు నీ లోకం శూన్యంగానే మారిపోలేదు ఏనాడు ఏనాడు గుండెల్లో నమ్మకమన్నది మాసిపోరాదు నీ వల్లే నీ వల్లే కాలేదంటే అరే ఇంకోరి వల్లాది కాబోదులే నీ వల్లే నీ వల్లే కాలేదంటే అరే ఇంకోరి వల్లాది కాబోదులే పక్షులకై విలపించేనా ఈరోజు మరణించి మరి రేపై రాదా నీ వల్లే నీ వల్లే కాలేదంటే అరే ఇంకోరి వల్లాది కాబోదులే నీ వల్లే నీ వల్లే కాలేదంటే అరే ఇంకోరి వల్లాది కాబో నచ్చింది నీ పొగరే ఇలా కరెక్టే సార్ నా దగ్గర నచ్చిన విషయం నా పొగరే సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీట్ అవడానికి వచ్చింది మళ్ళీ నన్ను కబడ్డీలో చేర్చుకోండి బతిమలాడడానికి కాదు సార్ మీ మీద పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాను ఏంటి సార్ అలా చూస్తున్నారు డౌటే వద్దు మీ మీద పగ తీర్చుకోబోతున్నా ఇంకో మూడు నెలల్లో ఈ పోస్టింగ్ లో నువ్వుండవు కాళ్ళు పైన పెట్టుకో వచ్చే ఫ్రైడే ఢిల్లీలో ఆల్ ఇండియా మ్యాచ్ జరుగుతుందయ్యా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వస్తున్నారు 
మీడియా మొత్తం అక్కడే ఉంటుంది ముఖేష్ రాథోడ్ కూడా అక్కడే ఉంటాడు వాడు చేసిన స్కామ్ ని బయటపెట్టడానికి ఖచ్చితంగా అదే మంచి చోటు వినటానికి బాగానే ఉంది కానీ ఆడడానికి టీం కావాలి కదా ఏమైందయ్యా పిల్లలతో విషయం వివరంగా చెప్పి నేను ఒప్పిస్తానయ్యా ప్రయత్నించి చూడు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ఈ ఉద్యోగాలు మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాయా లేక ఈ ఉద్యోగాలు మీ పేదరికాన్ని పూర్తిగా పోగొడతాయా చెప్పండి అది కాదు కోచ్ ఏ జాబుకైనా డబ్బు అడుగుతున్నారు డబ్బులు అడుగుతున్నారు నేను కాదండో లేదు డబ్బులు అడిగే ఆ తప్పుడు నా కొడుకుని మారుద్దాం ఏమజీవా నువ్వు ఎన్నేళ్లుగా కబడ్డీ ఆడుతున్నావు ఎనిమిదేళ్లుగా ఆడుతున్నాను ఈ ఎనిమిదేళ్లలో ఎన్ని ఇంజురీలు అయి ఉంటాయి ఎన్ని దెబ్బలు తగులుంటాయి ఎంత బాధను భరించుంటావు మీరంతా మొదటిసారి నిక్కరేసుకుని కబడ్డీ ఆడేటప్పుడు ఎంత సిగ్గుపడు ఉంటారు ఎంత మంది తప్పుగా చూసుంటారు తప్పుగా మాట్లాడుంటారు వాటన్నిటి దాటే ఆడడానికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఏదో ఒక కారణం చూపించి కబడ్డీనే వద్దనడం నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఒక నిజమైన స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ తన గమ్యాన్ని చేరుకోలేకపోయినా ఒక అంపైర్ గాను కోచ్ గాను ఒక గ్రౌండ్ మ్యాన్ గాను గ్రౌండ్ లోపల ఉంటూనే ఉంటాడు మీలాగా పారిపోయి దాక్కోడు మీరంతా ఇప్పుడు కబడ్డీ వద్దని వెళ్ళిపోయారంటే రాబోయే తరంలో ఈ ఊరు నుండి ఒక్క ఆడపిల్లని కూడా కబడ్డీ ఆడడానికి పంపరు మీరంతా బంగ్లాలు కట్టడానికి కార్లు కొనడానికి ఫ్లైట్ లో తిరగడానికి ఆడడానికి రాలేదుగా మీ పేదరికాన్ని పోగొట్టుకోడానికేగా వచ్చారు ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం మూడు గంటల సేపు ప్రాక్టీస్ చేసి పండగ పూట కూడా సరదాగా టీవీ కూడా చూడకుండా మిగిలిన ఆడపిల్లలాగా పార్కులు సినిమాలు బాయ్ ఫ్రెండ్ అని తిరగకుండా ఎన్ని రోజులు గ్రౌండే గత్తని పడుంటారు మీరు గెలవలేకపోతే ఇంకెవరు గెలవగలరు పడితే కింద పడిన ఆచూకీయ తెలియకుండా లేచేవాడే నిజమైన స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ది స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ యాటిట్యూడ్ అది కాదు కోచ్ మా అమ్మ నాన్నలతో మీరే వచ్చి మాట్లాడండి మీ అమ్మాయి సంతోషం కోసమేగా ఆటకి పంపించారు మళ్ళీ మీరు ఆడడానికి పంపకపోతే తను అనుకున్న విషయాన్ని సాధించలేకపోయానని ఆఖరికి ఓడిపోయిన మనిషిగానే చస్తుంది అక్క రంగోలో చేతులు కాళ్ళు విరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏ చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందుకని ఎవరు ఆట ఆడకుండా ఉండట్లేదుగా మీ అమ్మాయి ఢిల్లీలో ఆడడానికి వెళ్తుంది తన కోసం మాత్రమే కాదు ఈ దేశంలో పేదరికంలో ఉన్న అందరు ఆడపిల్లల కోసం అన్న బాబు విద్యకి జరిగినట్టు ఏంటక్క నువ్వు అనేది విద్య చావాలని నిర్ణయించుకుంది నేను కాదండం లేదు తను ఎందుకు చావాలని నిర్ణయించుకుంది తనకు అవకాశం దొరకలేదని చావాలని నిర్ణయించుకుందా మీ అమ్మాయి లాంటి ఎంతో మంది అమ్మాయిలకి అవకాశం దొరకడానికి తను చావాలని నిర్ణయించుకుంది అది ముందు అర్థం చేసుకోండి ఇలా చూడండి ఢిల్లీలో జరగబోయే మ్యాచ్ లో మనం గెలిచి తీరాలి అప్పుడే సెలక్షన్ కమిటీలో ఉన్న ముఖేష్ ని మనం మార్చగలం మీ అమ్మాయి గెలవడానికే పుట్టిందన్న తప్పకుండా గెలుస్తుంది నమ్మకంతో పంపండి రేపు ఉదయం గ్రౌండ్ లో మీ అమ్మాయి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను మీరు పంపిస్తారన్న నమ్మకంతో వస్తాను వస్తానమ్మా రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి సిటీకి బస్సులో వెళ్తున్నాం అక్కడి నుంచి టొరంటో ఎక్స్ప్రెస్ లో ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాం ఓకేనా వచ్చే ఫ్రైడే మ్యాచ్ ఉంది ఓకే మనం గెలిచి తీరాలి
అవును కళారాణి రాలేదు ఈ రోజు కళారాణికి గుళ్ళ పెళ్ళవుతుంది కోచ్ కానీ రాత్రే బయలుదేరాలి ఈ రాత్రికేనా సార్ పర్వాలేదు సార్ తీసుకెళ్ళండి సార్ తీసుకెళ్ళండి సార్ అంటే ఇవాళ నీకు ఫస్ట్ నైట్ అందుకే ఎదురు చూడాలని నిర్ణయించుకున్నాక కొద్ది రోజులకి ఏముంది జీవితాంతం నా బంగారం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను సార్ అబ్బో కవిత సార్ చిన్న వయసులో మా అమ్మమ్మ అన్నం వండాలి బియ్యం తీసుకురమని నన్ను కొట్టుకు పంపించింది కొట్టువాడు పచ్చి బియ్యం కావాలా ఉప్పుడు బియ్యం కావాలా అని అడిగాడు అప్పుడే నేను నాకు నా బంగారానికి నచ్చిన బియ్యమే కావాలన్నాను లూస్ లాగా మాట్లాడకరా ఇవాళ నీకు ఫస్ట్ నైట్ నాకు ఫస్ట్ నైట్ మీకు ఫస్ట్ నైట్ సార్ తీసుకెళ్ళండి సార్ తీసుకెళ్ళండి సార్ వెళ్ళు బంగారం వెళ్ళు రే ఇంట్లో ఏం చెప్తారా ఇంట్లో నేను ఎందుకు చెప్పాలి యో మీ ఇంట్లో అడిగితే ఏం చెప్తారా మా ఇంట్లోనా కలరాని 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 ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం హా సార్ చిన్న వయసులోనే కలరాని మా ఫస్ట్ నైట్ కొడై కెనల్ లోనే జరగాలని ఒట్టేయించుకుంది సార్ ఇప్పుడు పెద్ద మనిషి అవకముందా ఓ సార్ నేనే ఏదో ఫ్లో లో చెప్తున్నాను దయచేసి బ్రేక్ చేయకండి సార్ అందువల్ల కొడై కెనల్ కు వెళ్తున్నామని చెప్పి సాయంత్రం 6 గంటల కల్లా తీసుకొచ్చేస్తాను నన్ను నమ్మండి సార్ ప్లీజ్ నమ్ముతానరా నేను నిన్ను నమ్ముతాను అవును నీ పేరు రాజ్ కుమారే కదా సార్ ఆ లేదా ఎక్కడ బ్యానర్ కూడా పెట్టలేదే నా పేరు ఎలా తెలుసు సార్ మీకు అది కాదు తమ్ముడు ఇలా భార్యల్ని అమితంగా ప్రేమించే వాళ్ళు రాజకుమారులే ఓ అలా అంటే చాలా సంతోషం సార్ థాంక్ యూ సార్ థాంక్ యూ సార్ థాంక్ యూ సార్ థాంక్ యూ సార్ భలే వాడు దొరికడమ్మ కల కలరాని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఫస్ట్ నైట్ మాత్రమే లేదు పాలు పండ్లన్నీ తినాలి డ్రాప్ చేసి వస్తాను రా వాకింగ్ లోనే కదా వెళ్ళని డ్రాప్ చేయబోతున్నావు వాకింగ్ లోనే కోపడక బంగారం వెళ్ళ వెళ్ళ ఈ రోజు నైట్ అనగానే మీ రెడలా వెళ్ళండి 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 వాళ్ళేమి చెప్పుకోనక్కర్లేదు సార్ డైలీ రెండు నిమిషాలు నా బంగారం నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడితే చాలు బాబు రాజ్ కుమార్ రెండు నిమిషాలు ఏంటి రెండు గంటలు నీ రాజకుమార్ తో మాట్లాడుకో ఓకేనా రాజకుమారి నువ్వు బండి నీ ఓవర్ యాక్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను వెళ్ళరా వెళ్ళు పారిపోయి వచ్చిన ప్రేమ జంటల్ని పరుగు పరుగును వెళ్లి ఒకటి చేశాం కానీ ఊరంతా కలిసి కలిపిన మా ప్రేమ జంటని విడదీశారు వాపస్ కి నేనే 
సార్ కోచ్ మీటింగ్ కి వెళ్ళి ఆపకు అందరు బులా రహే హే ఏంటి వేళ కొలవా గంట సేపు నుంచి కీ ఊకుండా వెయిట్ చేస్తున్నాడు అందరూ బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళకుండా కూర్చొని ఉన్నారు ఇప్పుడు కోచ్ మీటింగ్ అంటే ఎలా రాగలను మైకా కరు సార్ ఆ మీటింగ్ మే ఈ బాత్ కర్ లీజి అందరూ ఆ జాయే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ एवरीबॉडी గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఐమ్ సారీ దేర్ ఇస్ ఎన్ అనౌన్స్‌మెంట్ जो शेड्यूल पांच दिन का था वो अब हमको तीन दिन में करना पड़ेगा और जो लीग मैचेस है वो अब नॉकआउट में चेंज हो गए हैं सर ये क्या बात हुई लीग मैच बोल के आपने इसको अचानक नॉकआउट कर दिया उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है वो मिनिस्टर के प्रोग्राम के हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ा आई एम सॉरी एनीवेज आप लोगों को यह डिटेल ई में भेज दिया था ना हम लोगों ने तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा आई जस्ट रीड द शेड्यूल अगेन फॉर यू पीपल फर्स्ट मैच Kerala versus Tamil Nadu. Second match Delhi or Haryana ka hoga. 6 p.m. Karnataka versus. Sir, one minute. Ham log lagbhag 2000 kilometer travel karke aaye hain sir. Theek se neem, khana aur aaram nahi mila sir. Aake 2 ghante mein match hai to kaisa khelenge sir? Sabhi khiladi thak gaye hain sir. Are pare Kerala wali team bhi to aapke sath aayi hai. Ye log to complain nahi kar rahe. Kyun? लीग में एक मैच हार गए तो अगला मैच में कवर कर सकते हैं सर स्ट्रेट नॉकआउट मैच में ये बिल्कुल नहीं हो सकता है सर ये तीन दिन का अंदर ये लीग मैच को कैसा खेलने हैं हमें प्लान करते हैं मिस्टर वेंकट स्वामी मैच लीग होंगे या नॉकआउट ये डिसाइड करने के लिए आप लोगों को इधर नहीं बुलाया द डिसीजन हैज बिन मेड मैच सारे नॉक आउट होंगे आपको अगर इससे कोई प्रॉब्लम है यू कैन गिव अक ओवर एंड वॉक आउट फ्रॉम क्या ये लीजिए बकेट नहीं है इसे एडजस्ट कर लेना बकेट बकेट स्थान ठीक है बकेट नहीं है बकेट खत्म हो गया है सिर्फ ये तो एडजस्ट कर लो नहीं है रे 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 वाला नहीं अर्थ होता चूड़ भाई बकेट नहीं है सिर्फ एनीवे तमिलनाडु टीम आजाद को कोई तो एडजस्ट करो ना तमिलनाडु टीम है तमिलनाडु टीम है मैं वहां रहो तमिलनाडु टीम है कसूर जी पे वे सुपर गुड गोइंग हां तमिलनाडु हेल्थना ये गुड़की मेरा क्षम गुड़ का लेकर तिरुचंद्र नहीं मैं नहीं मैं मास और लोई वाला टाइम की युप्रे इन दिनों प्राणाल जिस नानु वो मानो वोड़ पे नाईटे बाइल दर्ता वांटा बकेट लेदा वांटा वोर के वेली स्नान जेस को मारना डू आया असली हम तो ना रहा लीग लेदा टा स्ट्रेट का नाक ओटे नंटा फर्स्ट मैचे मान की केरला की ఇంకా మ్యాచ్ కు 1 అవర్ టైం ఉంది అందువల్ల హెవీగా తినకూడదు సరేనా ఉదయం నుంచి ఏం తెలియలేదయ్యా బాగా ఆకలిగా ఉంది ప్లీజ్ నైట్ లో రాగి దూగాలే అందాక వెయిట్ చేయి అయ్యా నేను కూడా నా నీకు అలాంటి రూల్స్ ఏమీ లేవు రా కుమ్మేసేయి అయితే ఓకే ఏ పెట్టు 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 ఏ ఇంకొది పెట్టు అరే ఏ నయ్య చలో చలో నేను ఇస్తాను నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళు చికెన్ డాలో एंदा चेटा मोहन नाले जोलिया डेलिया सुती पाते थे फोटो उड़ते तो पोला तो मंदा था हम्म पाव पुली इन्दु ऐने दिलचस्प बना टीम मैनेजर्स ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं ना नहीं सर देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है सारा जगह कर लिया नॉकआउट में तमिलनाडु कर्नाटका पुणे उड़ीसा � ये टीम सब बाहर आ जाएंगे हाँ सर सेम फाइनल में हरियाणा की टीम पंजाब की टीम दिल्ली की टीम और ईस्टर्न रेलवे की टीम आएगी इस बात का ध्यान रखना है नॉकआउट क्वार्टर फाइनल जो हमने जीते हो वो बड़ी बात नहीं है समझा मुकेश रातो ने बहुत खतर से बोल दिया अगर हम इस टूर्नामेंट में जीत गया तो कॉमनवेल्थ में तुम सबको इंडियन टीम में खेलने के लिए मौका मिलेगा इला चोरडे इकड़ उन्नो वाले अंदरों मनो फर्स्ट मैच रोने वोड़ी पोता वाले मार्टर कुंटन आरो वन साइड का गैल वाली चूपन जीवाश्यार्थम 
ఆఖరి అగ్గిపులను వెలిగించేటప్పుడు ఉండే శ్రద్ధ మొదటి అగ్గిపులను వెలిగించేటప్పుడు ఉండాలి మనం ఇక్కడికి రాగానే కావాలనే లీగ్ మ్యాచ్లని నాకౌట్ మ్యాచ్లుగా మార్చేశారు పోను పోను మనల్ని ఎలా ఇబ్బంది పెడతారో మనకు తెలియడం లేదు మీడియా అంతా గమనిస్తూ ఉంది మన గేమ్ని మనం ఆడదాం మొత్తం సపోర్టర్స్ని మన వైపుకి తిప్పుకుందాం సో వన్ సైడ్గా గెలవాలి సరే కోచ్ గురువు గారి మాట వినొద్దు ఓకే వీళ్ళ అందరికీ చెప్పు పిల్లల్ని కొంచెం టైం పాస్ చేస్తాయి ఇలాగే వన్ సైడ్ గా ఆడాలి చింతకు టైం పాస్ చేస్తున్నావు వెళ్ళింది టైం అవుట్ సబ్స్ట్యూట్ చేంజ్ వెళ్ళు ఈ లీడ్ ని మెయింటైన్ చేయండి బరిని దిగిన వారెవ్వరు తిరిగి వెళ్ళలేరు మగువకున్న తెగువలోని తిరుగుబాటు చూడు అసలు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు టైం పాస్ కావాలి టైం పాస్ కావాలని చెప్పాడు కదా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడతారా సారీ అయ్యా తన్ని కొట్టకండి అందరూ కోచ్ చెప్పినట్టే ఆడారు ఇదివరకే కెప్టెన్ పిలిచి వన్ సైడ్ విన్ చేయాలని అంతా డిసైడ్ చేసిందే నాకే పాఠాలు నేర్పించేంతగా నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అయిపోయావా గెట్ అవుట్ బయటికి వెళ్ళు వెళ్ళరా బయటికి అనే అమ్మ లైన్లో ఉంది అనే మీనాక్షితో నేనే జరిగిందంతా చెప్పాను ఏదో తెలియక వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పేసింది సారీ కోచ్ కూల్ దీని దేవుంది చిన్నప్పుడు అయ్యే గారి దగ్గర ఎన్ని తన్నులు తిన్నానో తెలుసా వాటిని పట్టించుకోకుండా వెళ్తూ ఉండేవాడిని వీటిని మైండ్లో పెట్టుకోకండి నేను చెప్పే గేమ్ని మాత్రమే ఆడాలి అదిగా వస్తున్నాడు చూడండి ఏంటన్నా అయ్యగారు కాంప్రమైజ్ అవ్వమని పంపించారా రండి రండి దారి ఉండ ఆయనకి సరే మేము కాంప్రమైజ్ అయ్యి వస్తాం రాన్న తొందరగా ఉన్నారా తగ్గారా మేనేజ్ అంతా మనోజ్కి తుమ్ కైసే మేనేజ్ కరుగే లెకన్ క్వార్టర్ ఫైనల్ మే తమిళనాడు షుడ్ బి ప్లేయింగ్ ఢిల్లీ తమిళనాడు అండ్ ఢిల్లీ కా మ్యాచ్ కైసే హో సక్తా సర్ వో దూసరే గ్రూప్ మే ఐ డోంట్ కేర్ మనోజ్ ముజే జ్ఞాన్ మధ్య జస్ట్ డు ఇట్ లైక్ ఐ సెడ్ క్వార్టర్ ఫైనల్ హస్ టు బి తమిళనాడు అండ్ ఢిల్లీ తమిళనాడు హస్ టు లూస్ అవును షెడ్యూల్ ప్రకారం క్వార్టర్ ఫైనల్స్ మహారాష్ట్ర కొద ఆడాలి వీడు ఏంటి ఢిల్లీ తో అంటాడు అన్న మనం మూడు మ్యాచ్ లు ఆడాలి క్వార్టర్ ఫైనల్ సెమీఫైనల్ ఫైనల్ ఇందులో ఎవర్తో ఆడితే ఏంటి మనం గెలవాలంతే సర్ సర్ ఒక్క నిమిషం మీకు ఢిల్లీకి క్వార్టర్ ఫైనల్ అని చెప్పారా అవును సార్ మిమ్మల్ని ఓడించాలని ఢిల్లీ ఎంపైర్లు అందరూ ఒకటిగా కలిసి వన్ సైడ్ విజిల్ వేసి మిమ్మల్ని ఓడించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాస్త కేర్ఫుల్ గా ఉండండి సార్ జాగ్రత్త అలాగే నేను చూసుకుంటాను
పోటికి మీకు సలుక ఈ పోటికి మా వెటుకు మీ చిటీలు చిరిగాయా ఎంటు మెంబర్లోకి దిగినాక కళ్ళే చెదరా జై కొట్టంగా జనమంతా మా ముందు బోళ్లా పడరా కుంబేసి కలపడు అమ్మా ఇలా చెడుకుడు దమ్ ముంటే తలపడు ఏ ఒక్కరు నిలవరా పలనాటి నాగమ్మిదే మగువ వీర మాచాలిది తెలుగు మహిళ శౌర్యమ్మిదే పదవారిని మట్టి కరప పట్టు బట్టి నోళ్ళం పద పదమని మండుతున్న నిప్పు లాంటి వాళ్ళం మా దెబ్బకు మీ చెప్పలు జారేనిక కాసుకోండి ఇంకా మా బాటము ఆ రాటము పోరాటము చూసుకోండి ఇంకా ఈ పార్టీ అరేంజ్ చేయడంలో కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో కుట్ర ఉంటుంది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అందరి కళ్ళు మన మీదే ఉన్నాయి అర్థమైందా అయ్యా ఢిల్లీ సెక్రటరీ మనోజ్ ఇప్పుడే విషయం చెప్పాడు సెమీఫైనల్ కి సెలెక్ట్ అయిన నాలుగు టీంలకి రేపు ముఖేష్ రాథోద్ స్టార్ హోటల్ లో లంచ్ ఏర్పాటు చేశాడు మనం వెళ్లేది తాజ్ హోటల్ కి ఇలాంటి డ్రెస్ లేస్ కెళ్తే మనల్ని నీచంగా చూస్తారు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది డబ్బు ఒక నైన్టీన్ థౌజండ్ ఉంటుంది అయ్యా అరే ఫంక్షన్ ఏంట్రీ ఒకటి ఆగుతున్నాడు లేటుగా వచ్చావంట ఎలాగో వచ్చారు కదా తినేసి పోండి అంటున్నాడు వాడు కావాలనే మనల్ని లేటుగా రమ్మన్నాడయ్యా రండి వెళ్ళిపోదాం కొంచెం ఉండండి ఎటు వచ్చారుగా కొంచెం జ్యూస్ అయినా తాగాలి నువ్వు జ్యూస్ మాత్రమేనాయ్యా ఆకలిగా ఉంది బాగా ఆకలిగా ఉంది అందుకే అయ్యా పరువు తీకే తిండి పోద్దానా పరువు ముఖ్యమా భోజనం ముఖ్యమా భోజనమే ముఖ్యం భోజనమే ముఖ్యం తన్నే వెళ్ళి హలో మిస్టర్ వెంకట్ స్వామి గుడ్ టు సీ యూ యూ ఐఎమ్ గుడ్ సార్ మనోజ్ చెప్పాడు మీరే తమిళనాడు కోచ్ అని ఐఎమ్ సో హ్యాపీ గుడ్ తెలుసు సార్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఉంటుందని మీరు ఇంకా బోన్ చేయలేదు కదా ప్లీజ్ గో హ్యావ్ లంచ్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ 
I am Garudu Murthy, founder hmm. of this Kennedy Club. From Melur, ah. a small town from the south part of oh. Tamil Nadu. Hmm. Ah, can I have a few minutes with you? Of course, sir. I'm all yours. Oh, when a player is like this, you become like this at this position. Of course. Any hurdles you have, any struggles, any pains, you have to die together. You have to die together. In which point you become corrupted? Sure, sir. Okay. I will answer this question, but I want to ask you another question. Why are you posting, sir? Corruption is not a problem. No, please enlighten me, sir. I would like to know. Party function is not a bad hotel. It's not a bad car. Oh. It's not a bad car. 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 మంచి కోట్ సూట్ లేకపోతే ఫంక్షన్ కి పార్టీలకి వెళ్ళనే కూడదు ఒక ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఒరే వంకాయ్ వచ్చిన ప్లేయర్స్ అందరూ పూర్ ఫ్యామిలీస్ రా బట్ బెస్ట్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు రా డబ్బులు అడుగుతావంటే నువ్వేమో కారు కోట్ సూటు గాడిది గుడ్డని పనికి మాల్ల మాటలు మాట్లాడతావేంట్రా హా ఆర్ యు మ్యాడ్ ఓకే జీ ఒక మినిట్ ఆ మే అబి ఆను అయ్యా తెలియకుండా తప్పు చేసేవాడు చెప్తే వింటాడు వీడు తెలిసే తప్పు చేసేవాడు ఎందుకు అనవసరంగా మీ ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకుంటారు తినండి అఖిల్ భారతీయ శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ మెమోరియల్ కే పచ్చీస్ వార్ రోలింగ్ ట్రోఫీ కే లియే ఈ రోజు ఎవరు రైడ్ వెళ్లి పాయింట్ సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు డిఫెన్స్ ఆడండి థర్డ్ రైడ్ మాత్రం ట్రై చేయండి ఇంజురీ అవ్వకుండా కేర్ఫుల్ గా ఆడండి ఓకే ఓకే కోచ్ జి ఆప్ కో సెక్రటరీ సబ్ బులా రహే ఆరావు సరే అందరూ వామప్ చేయండి అన్నా రండి అన్నా పిల్లలు వన్ మినిట్ వెయిట్ వెంకట్ స్వామి చాలా మంచి మనిషి ఎవరికి ఎటువంటి హాని చేయడు తన మీద నాకు ప్రేమ అభిమానం ఉన్నాయి తన ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల నిన్న ఆటలో చిన్న చిన్న తప్పులు చేశాడేమో అనుకున్నాను బట్ నాట్ లైక్ దట్ వాడు వాడి స్వార్థం కోసం ఇవాళ సెమీలో మన టీంని ఓడించడానికి ఒప్పందం చేసుకున్నాడు ఎందుకయ్యా ముఖేష్ రాథోడ్ సార్ గరుడు ముత్తు గారు సార్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్ క్యాంటీన్లో నార్త్ ఇండియన్ రెఫరీస్ అంతా ఒక విషయం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ వయసు అయిన వాళ్ళంతా న్యాయం ధర్మం అని మాట్లాడి ప్రాక్టికాలిటీని అర్థం చేసుకుని అంటున్నారు ఎనీవేస్ నవ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ వెంకట్ స్వామి వచ్చే కామన్ వెల్త్ లో మీ టీంలో ఇద్దరు ప్లేయర్స్ కి ఇండియన్ టీమ్ లో అవకాశం ఇస్తాను ఓకేనా ఓకే సరే సదన్ రైల్వేస్ లో ఇద్దరికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను ఓకే నిన్ను కామన్ వెల్త్ లో ఇండియన్ టీమ్ కి అసిస్టెంట్ కోచ్ ని చేస్తాను నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్ ఈ సెమీలో మీరు ఓడిపోవాలి అంతే ఇప్పుడు మనం మన కోసం అని కబడ్డీ ఆడడానికి రాలేదు ఇండియాలో పేదరికంలో బతుకుతున్న ఎంతో మంది ఆడపిల్లల కోసం కబడ్డీ ఆడడానికి వచ్చాం ఇంతకు ముందు జరిగిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ మీరు వాడి మాట విని ఆడారని నాకు బాగా తెలుసు కానీ నెక్స్ట్ ఆడే రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ నేను చెప్పినట్టుగా ఆడాలి ఓకే సెమీఫైనల్ మ్యాచెస్ హోనే వాలే హే తమిళనాడు ఆర్ హర్యానా టీం కే బీ మైదాన్ మే ఉత్రి హే హర్యానా కా స్టార్ ప్లేయర్ మహక్ अपनी टीम के लिए पहला पॉइंट जीत लिया है केनेडी क्लब के स्टार वृंदा कोई पॉइंट नहीं मिला इनको मैदान में उतरी हरियाणा का कप्तान चौबी पकड़ी गई पकड़ी गई वाह वाह क्या पकड़ है वाह मैदान में एक बार तमिलनाडु के खिलाड़ी बोनस और एक पॉइंट जीत लिया है मैदान में अब हरियाणा का कप्तान तमिलनाडु क्या होने वाला है पॉइंट मिलेगा कि नहीं हां मिल गया तो पॉइंट वाह तमिलनाडु टीम के खिलाड़ी को क्या पॉइंट मिलेंगे या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिला हरियाणा का स्टार प्लेयर महक ఇంకా 
उनके किसी भी प्लेयर में इतनी ताकत भी नहीं होने चाहिए कि वो ग्राउंड में खड़े भी हो सके Put weight on the players, Suresh. Do you understand? Yeah. Second half शुरू होने वाला है क्या हरियाणा टीम वापस अपना स्कोर बना रही है? हरियाणा के खिलाड़ी मैदान में तमिलनाडु कैप्टन जीवा आक्रमण में पॉइंट्स ले पाएगी या नहीं? पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई। अरे अरे वो लगता है तमिलनाडु टीम के कैप्टन को बहुत चोट लगी है कंधे पर हरियाणा कष्टाला कष्ट हेलो चपड़ सर अलागे चुप्तन वेंकट स्वामी मिनिस्टर गार वस्तार पिंदी ग्रउंड को रहा सर अंदर बैल देर बैल देरें असल मी प्रॉब्लम है इंटी ने ना डिफेंस आर्डर डी डिफेंस आर्डर ने गुंत चिंच को नर्चियन ले दा आ टीम वेट व्यस्त आर्डर तेरे से डिफेंस आर्डर मन चेप्पे नो आवश्यक मी मट्टी पुरे लेकिन द कातन काउट लेदो ने चेप्पे ना टाडू इंटे ये विधिन का इंजरी आया दिकाद का ओ कवेल मेरे चेप्पे ना टाड� डील मार्ट लड़ी नंता नाना मातो चप्पेर। ये आरोज़ जेंजर इंदू तेल सा? ना नेंचे मंटर सर। ये सेमीलो मेरो वोडी पवाली अंते। नेर को दर दो अंते? फाइनल मैच लो में मलिक ग्राउंड लो उन्नर निफ़रों। इट्स अ प्रॉमिस। अर्धन काले दा। ना टीम में लास्ट फोर इयर्स का विनिंग टीम रेलवे टीम में फाइनल्स कोस्तुंदे 
ఒక రైల్వే ప్లేయర్ రైల్వే టీమ్ కి ఎదురుగా కోచ్ గా పని చేయకూడదన్న రూల్ కూడా నీకు తెలీదా అలాంటప్పుడు వెంకట స్వామి నువ్వు ఫైనల్స్ లో కోచ్ గా ఎలా ఉంటావు నా ఉద్యోగాన్ని రిజైన్ చేస్తే ఆడొచ్చు కదా ఏంటలా చూస్తున్నా నేను వచ్చింది నీ కోసమేరా మళ్ళీ నువ్వు కామన్ వెల్త్ కి డబ్బులు తీసుకునే ప్లేయర్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తావు టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం దొరకదు మరోసారి ఇండియా ఓడిపోతుంది ఇండియా గెలవాలంటే నా ఉద్యోగాన్ని వదులుకోమని వదులుకుంటాను రా రంగంలో కలుద్దాం ఐ మీన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఓకే చెప్పండి బాబు అన్నా మీ అమ్మాయితో మాట్లాడండి నాన్న మేము ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడబోతున్నాం మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయండి అన్న తల్లి మీరు పుట్టేటప్పుడే ఒక్కరిగా పుట్టకుండా కవలలుగా పుట్టి అందరికీ సంతోషాన్ని ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీ నాన్నగా ఓ మాట చెప్తాను విను బాగా గుర్తుంచుకో అమ్మా ఏదో చిన్నపిల్లలు ఆశపడితే వాళ్ళ ఇష్టానికి కబాడీ ఆడడానికి పంపించి వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తామని మన బంధువులంతా అనుకుంటున్నారమ్మా మీరు అనుకున్నది సాధించి మీ తండ్రి సరైన దారిలో మిమ్మల్ని పెంచాడని అందరికీ తెలిసేలా చేయాలి సరేనా సరేనా గెలిచిరండి జాగ్రత్తగా ఆడమ్మా కాళ్ళు చేతులు వెనుకొట్టుకోకు చాలా పొగరుగా మాట్లాడి వెళ్ళావు గెలిచి కప్పుతో రావాలి ఏంటి అలాగే నాన్న ప్రతిసారి సెలక్షన్ అప్పుడు మనం నార్త్ ఇండియన్స్ కే సపోర్ట్ చేస్తున్నాం మనకి ఈసారి మీడియా ముందు పెద్ద సవాల్ ఉంది మనం ఈసారి తమిళనాడు దగ్గర ఓడిపోయామంటే మీడియా లేక మనం మొహం చూపించలేము గుర్తుంచుకో సార్ ఏంటి సార్ మీరు అనేది అది ఒక టీమేనా వాళ్ళు అసలు ఫైనల్స్కి ఎందుకు వచ్చామని సిగ్గుపడేలా చేస్తాం షో ఇట్ ఇన్ యాక్షన్స్ ఓకే సార్ ఓకే అలాగే నాన్న నిజంగా మీ తల్లిదండ్రులు గ్రేట్ మీరందరూ ఎంతో అదృష్టవంతులు ఒక ఆడపిల్ల నిక్కరేసుకుని ఆటకు వెళ్లాలంటే ఏ ఇంట్లో ఒప్పుకుంటారు మీరు ఫేస్ చేసిన కష్టాలు అవమానాల కన్నా మిమ్మల్ని కన్న వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన అవమానాలే ఎక్కువ ముమ్మాటికి వాళ్లే గ్రేట్ మీరు కబడ్డీ ఆడాలని అడిగినప్పుడు ఎవరు మీరు సంపాదించి పెడతారు గొప్పోళ్ళు అవుతారని ఆశపడి పంపలేదు మీ సంతోషం కోసం మాత్రమే పంపించారు మీ కోసం మాత్రమే కాదు మీ కన్న వాళ్ళ కోసం కూడా మీరు గెలిచి తీరాలి ఇలా చూడండి ప్రతి స్పోర్ట్స్ మెన్ కి శారీరక బలం కంటే మనోబలమే చాలా ముఖ్యం మీలో ప్రతి ఒక్కరి మైండ్ లోను మనమే గెలవాలి మనమే గెలుస్తామన్న ఆలోచన మాత్రమే ఉండాలి అర్థమైందా వెళ్ళండి అఖిల భారత ఇరవై ఏడవ ఏడాది ఇందిరా గాంధీ స్మారక కప్ ఆఖర్ పోటీ ఈ రోజు జరగనుంది ఈ పోటీని వీక్షించేందుకు ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చారు పలు విఐపీలు మీడియా వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు మీరిద్దరు టీ షర్ట్లు మార్చి వేసుకుంటారుగా ఆపోజిట్ టీమ్ ఈ జెర్సీ మీద ఉన్న నెంబర్ ని మాత్రమే చూస్తారు అన్నా ఇప్పుడు వీళ్ళు వేసుకున్న జెర్సీ నెంబర్ల ప్రకారం పేర్లు చెప్పండి ఓకేనా ఖిలాడీ ఈ పోటీని ప్రారంభించడానికి గౌరవనీయులైన క్రీడల శాఖ మంత్రి శ్రీ జస్వంత్ సింగ్ రాథోర్ గారు వచ్చారు అందరూ భారీ గర్తాల గురువులతో ఆయన సకాలంలో టైం ఫర్ ద టాస్ రెండు టీంలు టాస్ వేయడానికి వచ్చారు టాస్ విన్ బై తమిళనాడు తమిళనాడు టీ టాస్ గెలిచి తీసుకున్నారు కబడ్డీ టీం కే కోచ్ శ్రీ ముఖేష్ రాథోడ్ జీ వెంకట్స్వామి కెనడీ క్లబ్ కోచ్ వీళ్ళ ఒంట్లో నిలబడ్డానికి కూడా శక్తి లేదు వీళ్ళతో ఫైనల్స్ లో ఎలా గెలుస్తావరా నా మీద పగ తెరుచుకోవడానికి వచ్చావు కదా వెంకట స్వామి ఆల్ ది బెస్ట్ ఏంట్రా ఓడిపోతా ఉంటున్నాడు ఇదిగో మనం ఎదురు చూస్తున్న ఆఖరి పోటీలోని ఫస్ట్ ట్రై గ్రౌండ్ లో ఈస్టర్న్ రైల్వే జట్టు క్యాప్టెన్ దిగారు మొదటి పాయింట్ ని స్కోర్ చేయబోయే టీం ఏది 
प्रारंभि प्रारंभ प्रारंभि क्रीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीडाकारीड
తను ఎలా ఆడుతుందో ఎవరికి తెలీదు అదే మనకి బలం ఇంకా ఐదు నిమిషాలు ఉన్నాయి మోని ఒక రేటుకి ముప్పై సెకండ్లు నువ్వు పది సెకండ్ల లోపు ముట్టుకొని వచ్చేసావంటే మనకి పదిహేను రేట్లు దొరుకుతాయి ఇలా చూడండి అందరూ బక్లైన్ వేసుకొని ఆడండి అర్థమైందా లోపలికి ఎవరు వచ్చినా పది సెకండ్ల లోపు విసిరి పారేయండి ఓ రెండు పాయింట్లు పోయినా పర్లేదు పదిహేను డిఫెన్సులు దొరుకుతాయి ఎవరిని లోపలికి రానివ్వకండి చిత్త కొట్టేయండి అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం గెలవగలమన్న నమ్మకం నాకుంది మీకు నమ్మకం ఉందా ఇక్కడ ఉన్న అందరికి ఇది ఒట్టి ఆట మనకి జీవితం మనం గెలుస్తాం ఇప్పుడు తమిళనాడు టీం గ్రౌండ్ లో ఈస్టర్న్ రైల్వేస్ క్రీడాకారిణి ఇది ఒక సూపర్ ట్యాకిల్ రైడ్ పట్టుబడతారా లేదు తన టీం ఒక పాయింట్ ని సాధించి పెట్టారు ఒక పాయింట్ ఆధిక్యంలో ఈస్టర్న్ రైల్వేస్ ఉంది చివరి ప్లేయర్ గ్రౌండ్ లో కోత వేస్తూ వెళ్తున్నారు ఈమెను పట్టుకుంటే వన్ ప్లస్ టూ మూడు పాయింట్లు ఈస్టర్న్ రైల్వేస్ కి దక్కుతాయి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఈక్వల్ పాయింట్స్ తో ఉన్నారు ముప్పై ముప్పై విజయాన్ని నిర్ణయించే ఆఖరి ఇరవై ఐదు సెకండ్లు నాలుగు సార్లు ఛాంపియన్షిప్ ని గెలుచుకున్న ఈస్టర్న్ రైల్వేస్ టీం మళ్ళీ కప్పుని సొంతం చేసుకుంటారా లేదా మొదటిసారిగా ఫైనల్స్ వచ్చిన తమిళనాడు టీం కప్పుని సొంతం చేసుకుంటారా దాదాపు ఇదే ఆటలోని ఆఖరి రైడ్ కావచ్చు ఇది ఒక సూపర్ ట్యాకల్ రైడ్ విజయానికి కావాల్సిన ఒకే ఒక్క పాయింట్ ని పొందబోయే టీం ఏది తమిళనాడు ప్లేయర్ తమిళనాడు ప్లేయర్ గట్టిగా పట్టుకుని తన టీం కి విజయ
को खो गया वेल प्ले कंग्रेट थैंक यू सर थैंक यू कैन आई हैव फ्यू मिनट्स टू टॉक विथ यू सर इज बिजी विद द मीटिंग एक्चुअली यू कैन टॉक टू हिम लेटर नो हाय सर नो नो सर सर प्लीज आई एम एक्स सर्विस मैन यू हैव टू सर आइए ना प्लीज हम्म सर कबड्डी इंडिया लो पुरातन काल में जो वस्तु ना क्रेडा लास्ट 25 इयर्स लो इंटरनेशनल लेवल लो मनदे चैंपियनशिप एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ल्ड कप अनिटलो नो बट लास्ट ईयर एशियन गेम्स लो वी फेल्ड वी फेल्ड व्हाई यू शुड नो द रीजन सर ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ करप्टेड मैन ही इज वन ऑफ द करप्टेड सिस्टर सर दिस मैन हैज एक्चुअली गॉट इन इट ऑल रॉन्ग एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ कि फाइनल्स में हमारे तीन प्लेयर इंजर्ड हो गए थे उसके वजह से इस लाभ से जब तो ना सर 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 ऐसे ने डबल दिस को ने वो कक प्लेयर ने सेलेक्ट चेस्टे कि इंडिया वो हर डिपो के ये वो तो ना सर मिडिया कम कोई दिस ऐप टिक रहता हूँ बेस्ट प्लेयर ने मेरे पक्के डर गया था इंडियन टीम प्लेयर्सा वीडू चेसिंदे करप्शन का दसार देश द्रोहों वीडू लांटी देश द्रोहलो हिंको पदी सोचना लुंटे मानो पुरातन में ने ये काबड़ी करेडा ये मटिलो का निपंस कोण्डा पोतन सार मैं मले रिक्वेस्ट जैसा डूतना ना फिर निवेंटर ने अपोस्ट लोने से मार चेंड सार मानो पुरातन में ने काबड़ी ने कापा डंडे सर आप मुकेश राठौर पर क्या एक्शन लेने वाले हैं यस yes. अगर हम इस जुर्म को साबित कर सके तो जरूर इस पे एक्शन ले सकते हैं जोसफ्ट మా క్లబ్ లోని ఏడుగురికి ఉద్యోగాలు దొరికాయి రైల్వే వాళ్ళు నన్ను కోచ్ గా ఉండమన్నారు ఆడే అవకాశం దొరికిన గొప్ప ప్లేయర్స్ కి నేర్పడం కన్నా పేదలైన కబడ్డీ ఆడాలను కోరికున్న కొత్త పిల్లలకి కబడ్డీ నేర్పించాలని డిసైడ్ అయ్యాను వెంకట్ స్వామి ఫస్ట్ రౌండ్ లో నువ్వు గెలుచుండొచ్చు మళ్ళీ నీ లైఫ్ లోకి వస్తా సెకండ్ రౌండ్ లో నీ ప్లేయర్స్ తోనే నిన్ను గెలిచి చూపిస్తాను రా దిస్ ఇస్ మై ఛాలెంజ్ సంతోషం मल्ली रंगों लो कल दो।
మగువ చూపే మగువల మొదే తెలుగు పడతి పౌరుషం ఇది వీర వనిత విప్లవం ఇది రక్షిపోతే విచ్చల విడి ఆడదంటే అమల అన్న మాట చల్లదు నేడు ఆగ్రహిస్తే ఆది శక్తి అవతారం చూడు మా మాటకు మా ఆటకు మా ధాటికి అడ్డేలేదు పోటీలో పోటెత్తిన స్త్రీ శక్తికి హద్దేలేదు తెలుగు మహిళ శౌర్యం ఇదే మగ పొగరును మట్టి కరప పట్టు బట్టి నోళ్ళం పద పదమని మండుతున్న నిప్పు లాంటి వాళ్ళం మా దెబ్బకు మీ జబ్బలు జారేనిక కాసుకొండయో మా పాటము ఆ రాటము పోరాటము చూసుకొండయో 